நோய்களுக்கான தீர்வு மருத்துவ திறன் இதெல்லாமே கிடைக்கும் ஒரே இடம் ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தெட்டு கேள்விகள் எங்களோட சிக்ஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிட்ட நீங்க பேசுறதுக்காக பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு நான்கு இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணீங்கன்னா நீங்க பேசலாம் பட் அதுக்கு மேலே ஒரு சின்ன கேள்வி எனக்கு டயபெட்டாலஜிஸ்ட் டாக்டர் குமார் நம்மளோட இருக்காரு டாக்டர் குமார் இப்ப வந்து டயபெட்டிஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே எல்லாருக்கும் வந்து நிச்சயமா மனசுல ஒரு பயம் ஏன்னா இதுக்கு ஒரு தீர்வே கிடையாது ட்ரீட்மெண்டே கிடையாது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் எந்த ஒரு கண்டிஷன்ல இதை ரிவர்ஸ் பண்ணலாம் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ஏதாவது இருக்கா ஒன்று ரெண்டு கண்டிஷன்ஸில் அது கொஞ்ச நாளத்துக்கு டேப்லெட் இல்லாமல் மெடிக்கேஷன்ஸ் இல்லாமல் வாழலாம் ஃபஸ்ட்டு பேஷண்ட்டுக்கு ஹை சுகர்ஸ்னால் வருவாங்க திடீர்னு மாஸ்டர் செக்அப் பண்ணுறச்ச சுகர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் அந்த டைமில் நம்ம இன்சுலின் போட்டு சுகர்ஸ் வந்து ஒரு ஷார்ட் கோர்ஸ் ஆஃப் இன்சுலின் டூ டு த்ரீ வீக்ஸ் போட்டோன்னா அது இமீடியட்லி அந்த குளுக்கோ டாக்சிசிட்டி சொல்ல அந்த குளுக்கோஸ் அளவு கம்மி ஆகிடுச்சு நம்ம கணையம் மறுபடியும் வேலை பண்ணும் ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் நல்ல லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் இருந்ததுனால பேஷண்ட்ஸ் கேன் பி அஃப்கோர்ஸ் நல்ல டெடிக்கேட்டட் பேஷண்ட் அதனால் ஹீ டேப்லெட்ஸ் இல்லாமல் வாழலாம் குறிப்பிட்ட நாளைக்கு ரெண்டாவது கண்டிஷன் சினாரியோவில் எப்படின்னா ரொம்ப இடம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்த பிஎம்ஐ நாற்பது மேலே இருந்தான்னா பேரியாட்ரிக் சர்ஜரின்னு ஒரு விதிமுறை இருக்குது சமீபத்தில் வந்திருக்கு அதில் உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் ரெமிஷன் இருக்குது மீன்ஸ் சுகர் ஐ மீன் சுகர் டேப்லெட்ஸ் எடுக்க அவசியமே இல்லை ப்ரொவைடட் ஹீ கண்டினியூஸ் அந்த டாக்டர் சொல்கிற அந்த சர்ஜன் எப்படி அவர் ஆர்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை ரிலீஜியஸாக ஃபாலோ பண்ணனா மெடிக்கேஷன் தேவையில்லை பட் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் பண்ணணும் சாப்பாடு ஈடுபாடு எல்லாமே கொஞ்சம் கவனம் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அது ரெமிஷனுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனில் மட்டுமே இது நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புன்னு டாக்டர் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி தான் நிறைய கேள்விகள் எங்கள் ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிட்டே நீங்கள் கேட்கலாம் நேர் காத்திருக்காங்க வணக்கம் இந்த ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் வணக்கம் நேர் நேர் லைனில் இருக்கீங்களா வணக்கம் <laughs> 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 அப்புறம் சரின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ண போனோம் அவங்களும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாங்க ரெண்டு வாட்டி நெகட்டிவ் தான் வந்துச்சு மார்னிங் பாசிட்டிவ் வந்துச்சு ஒரு தடவை பாசிட்டிவ் வந்தா காலையில ஒரு லைட்டா கோடு வந்தது ரெண்டு கோடு வந்தது உங்களுக்கு இப்போ செவன் இயர்ஸ் ஆகுது ஒரு பேபி இருக்கா இப்ப ரெண்டாவது வந்து உங்களுக்கு இந்த லைட்டா வர்றது ரெண்டு மாசம் தள்ளி வர்றதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏதோ ஹார்மோன் பிரச்சனை இது வந்து நிஜமாவே கர்ப்பம் இல்லை நீங்க கர்ப்பம் இருக்கா இல்லையான்னு செக்அப் பண்ணுறதுக்கு யூரின் டெஸ்ட் மாத்திரம் வச்சு பண்ணக்கூடாது உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கேன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது யூட்ரஸ்குள்ள ஏதாவது கரு லேசாக வளர்ந்த கரு இல்லாட்டி ஒரு எம்டி சேக் எம்டி சேக்னா குழந்தையே இல்லாமல் வரும் அந்த சேக் மாத்திரம் இருக்கும் தண்ணி பே மாத்திரம் அது இருந்தால் நீங்கள் ஏதோ கர்ப்பம் இருந்து உங்களுக்கு களைஞ்சிருக்கு இல்லை அந்த எம்டி சேக் இல்லாமல் சாதாரணமாக இருந்தால் நீங்கள் ப்ரெக்னென்ட்டே இல்லை யூரின் கிராவிண்டெக்ஸ் பண்ணுறதுல ஒரு பர்சன்ட் ரெண்டு பர்சன்ட் எரர் வரலாம் நீங்கள் உங்களோட இரகுலர் பீரியட்ஸ் இப்போ ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் தள்ளி வர்றதுக்கு ஹார்மோன் ப்ராப்ளம் தைராய்டு வேறு எதுவும் உங்களுக்கு ஹார்மோன் ஒபிசிட்டி இதெல்லாம் இருந்து முதல்ல ரெகுலரைஸ் பண்ணிங்க பே பீரியட்ஸை ஏன்னா பீரியட்ஸோட டூ மந்த்ஸ் தள்ளி போய் ஒரு லைட் கலரில் வந்ததுன்னா அது ப்ரெக்னென்சி இல்லை அதை ப்ரெக்னென்சியாக இல்லைன்னு பார்க்கறதுக்கு ஸ்கேன் பண்ணிடணும் முதல்ல அது ரூல் அவுட் பண்ணிட்டு அப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் ஓகே ஸோ இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் ஃபுல் ப்ரூஃப் கிடையாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடையாது அண்ட் ப்ரெக்னென்சி டெஸ்ட் நம்பி நீங்கள் நிறைய முடிவுகள் எடுக்க வேணாம் டாக்டரை பார்க்குறது அவசியன்றது தான் எங்கள் டாக்டரோட ஆலோசனை அடுத்த நேர் காத்திருக்காங்க வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆறுத்தெட்டு கேள்விகள் வணக்கம் <laughs> 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 அது வந்து அந்த ஆர்த்தோ டாக்டர் கிட்ட காட்டும் போது எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்துட்டு லேசான வீரல் இருக்குது அது கிராக் இருக்குது அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாவு கட்டு போட்டாங்க சார் சரிங்க அதுக்கு பிறகு மாவு கட்டு ஒரு மாசம் மூணு மந்த்ல அழுத்துட்டாங்க சரி ஆனா அந்த வழி வந்து இப்ப ஒன்பது மாசம் ஆகுது சார் சரியானாலும் நடக்கவும் முடியல பெயின் கில்லர் தான் கொடுக்குறாங்க டாக்டர் சரி பெயின் கில்லர் தான் சாப்பிடுவேன் தொடர்ந்து சாப்பிட முடியல சுகர் இருக்கு எனக்கு சரி 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 எலும்புகள் எல்லாம் பொஷன் நல்லா இருக்கு 
ஏன்னா ரெண்டு எலும்பு இருக்கும் கணுக்காரில் வந்து ரெண்டு எலும்புகள் இருக்கும் ஒன்று மீடியல் சைடும் லேட்டர் சைடும் இந்த சைடில் இந்த சைடில் சொல்லுவோம் அதுக்கு நடுவில் இருக்க ஜவ்வு கிளிச்சல் இருந்தால் கூட உங்களுக்கு அந்த ஆல்ட்ரேஷன் திறக்கும் இது இல்லாமல் அந்த மற்ற எலும்பில் சேர்க்க தசைகள் இருக்கும் அந்த தசைகள் ரொம்ப கிழிஞ்சிருந்து கொஞ்சம் அப்நார்மல் பொஷனில் நடந்துட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா கூட இந்த மாதிரி வழிகள் தொடர்ச்சியாக இருக்க வாய்ப்பு உண்டு பட் நீங்கள் அதை ஒரு பார்க்கணும் நீங்கள் அதை எக்ஸ்ரேவோ இல்லை ஸ்கேனோ பண்ணி பார்த்துட்டு எந்த மாற்றங்கள் உண்டோ இல்லை ரத்த சப்ளை ரத்த ஓட்டம் நல்லா இருக்கா அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கணும் ஏன்னா இந்த ஒம்பது மாதமாக வீக்கம் வருது வலி வருதுன்னும் போது நான் அதை செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கிறது தான் சார் நல்லதாக இருக்கும் ஓகே நிறைய பேர் வந்து இந்த வலியை தாங்கிப்பாங்க நான் டாக்டரை போய் பார்க்குறதுக்கு பயப்படுவாங்க அடுத்த என்ன காம்ப்ளிகேஷனும் அப்படின்ற ஒரு பயத்தில் இருப்பாங்க அப்படி பயப்படாமல் ஒரு நல்ல டாக்டர் போய் இமீடியட்டாக சந்திங்கன்றது தான் எங்கள் டாக்டரோட ஆலோசனை அடுத்த நேர் காத்திருக்காங்க வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் வணக்கம் மேடம் ஆபணத்திலிருந்து சார் தமிழ் செல்லம் முறை பேசலாம் மேடம் சொல்லுங்க தமிழ் யார்கிட்ட பேச விரும்புறீங்க நான் வந்துட்டு குழந்தைகள் டாக்டர் பேச விரும்புறேன் நிச்சயமா டாக்டர் முரளி உங்களுக்கான ஆலோசனை கொடுப்பாங்க தொடர்ந்து பேசுங்க என்னுடைய பெண்ணுக்கு வந்துட்டு வயசு வந்துட்டு பத்து வயசு ஆகுங்க ரைட் சைட்ல வந்துட்டு அந்த மார்பகம் வந்துட்டு வீங்கின மாதிரி இருக்கு ரத்தம் கட்டுற மாதிரியும் தெரியும் சமயத்துல அப்படி இருக்கு சமயத்துல வடிஞ்சிருது ஒரு பக்கம் நல்லா இருக்கு கையை வச்சா வலிக்குதுன்னு சொல்லுது யாராவது கிள்ளினாங்களா ஏதாவது கீழே விழுந்துச்சு அதை அடிச்சுக்கலாம் கிட்ட எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவு வயசு குழந்தைக்கு பத்து வயசு ஆகுது பத்து வயசு பெண் குழந்தையா பெண் குழந்தை ஆமா டாக்டர் சரி ரைட் சைட்ல இருக்கு ரைட் சைட்ல வந்து மார்பக என்லார்ஜ்மெண்ட் வந்து யூஸ்வலா குழந்தைகளுக்கு வந்து பன்னெண்டு வயசுல மார்பக வளர்ச்சி ஏற்படும் பிரெஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் அதனால கொஞ்சம் லேசா வலி இருக்க மாதிரி இருக்கலாம் ஒரு சைடுல தான் வலிக்குது ஒரு சைடுல அது அதான் யூனிலேட்டரல கூட இருக்கலாம் அதனால ஒண்ணு இல்ல பிரச்சனை இல்ல பெயின் இருந்ததுனா அந்த சமயத்துல லைட்டா பெயின் கில்லர்ஸ் கொடுங்க பாராஸ்டமால் மாதிரி ஏதாவது கொடுத்தீங்கனா போறோம் மத்தபடி வேற எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்கான் சர்ஜன்ட்ட கொண்டு போய் காமிச்சுங்க ஏதாவது ஆப்சஸ் இருக்கான் பார்ப்பாங்க ஆப்சஸ் இருந்தா ட்ரெயின் பண்ண வேண்டிய இருக்கும் மத்தபடி பிரெயின் இது பிரெஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் வர கூடிய ஏஜ் தான் இது 12 இயர்ஸ்ல இப்பெல்லாம் சில குழந்தைகளுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடியே வந்துருது ஏன்னா பிரிமெச்சூர் டில்லார்க்கின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து முன்னாடியே பிரெஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் அண்டு இதுவும் மேனார்க்கையும் முன்னாடியே வந்துடுது ஓகே இது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் பட் ஜென்ரல் சர்ஜன் இருக்காங்க நம்மளோட டாக்டர் பாலமுருகன் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி வீக்கம் வரும்போது ஜுரம் ஏதாவது வந்ததுங்களா ஓகே தொடர்பில் எதுவும் பிரச்சனை இருக்கு அந்த மாதிரி ஜுரம் ஏதாவது வந்து வீக்கம் வந்துட்டு சிகப்பாக வந்து அந்த மார்பத்தை சுற்றி வந்திருந்தது இல்லை அந்த காம்புலேருந்து நீர் மாதிரி வருது அப்படின்னா இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது சார் சொன்ன மாதிரி அந்த மாதிரி சமயத்தில் ஒரு ஆன்டிபயாடிக் கொடுத்துட்டு அந்த பஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜில் இருந்தால் ஆன்டிபயாடிக் கொடுத்து ஒரு கோர்ஸ் கொடுத்து வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படியே வந்து பஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா அது வந்து சின்னதாக ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு அந்த பஸ் எடுத்துகிட்டோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹீல் ஆகிடும் பட் மோஸ்ட் காமன்லி அவங்க சொல்கிற மாதிரி போத் சைட்ஸ் என்லாஜ்மெண்ட் அட்ட டைமில் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரு சைடில் என்லாஜ்மெண்ட் வந்துட்டு பிரெஸ் டெவலப்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆகிட்டு அடுத்த சைடில் பிரெஸ் டெவலப்மெண்ட் நாம் வர்றதும் இட்ஸ் குவைட் நார்மல் தான் ஓகே நார்மல் தான் ஸோ டோன்ட் வரி அப்படி ஏதாவது மெடிக்கல் ப்ராப்ளம் இருந்தால் டாக்டர் கிட்ட கூட்டிகிட்டு பண்ணால் அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க வழிகள் நிறைய இருக்குன்றதா எங்கள் டாக்டர்ஸோட ஆலோசனை இந்த மாதிரி தான் தொடர்ந்து பேசலாம் நிறைய கேள்விகள் கேட்கலாம் அந்த எல்லாமே ஒரு சின்ன பிரேக்கு பிறகு ஆரோக்கியம் மற்றும் மருத்துவத்துக்கு புதிய அர்த்தம் கொடுக்கும் ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகளுக்கு உங்க எல்லாருக்கும் வெல்கம் பேக் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இந்த எண்ணுக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா நீங்க நிறைய கேள்விகள் எங்க ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிட்ட கேட்கலாம் அவங்களோட பேச காத்திருக்காங்க வணக்கம் இந்த ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் குட் மார்னிங் கணேசன் சொல்லுங்க ஆயிரம் <laughs> ஒரு <laughs> 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 ஆகாரத்தில் உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக சாப்பிடுங்க புரியுதுங்களா அதே மாதிரி ஃபாஸ்ட் ஃபுட் நிறைய சாப்பிடாதீங்க ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு கோலா ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்க மட்டன் அது மாதிரி ஒர
கொஞ்சம் ஃப்ளஷி மஸ்க் இந்த மட்டன் சிக்கன்லாம் அவாய்ட் பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு இது மறுபடியும் வராது ஒன்றும் கால் பண்ணி நிறைய ப்ரிகாஷன் எடுத்தாலே போதும் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் அவாய்ட் பண்ணுங்க ஓகே ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண அதற்கான தீர்வு உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆஃபீஸ் போகும்போது ஒரு பாட்டில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு போங்க அப்படின்றத எங்கள் டாக்டரோட ஆலோசனை அங்கே போய் நிறைய தண்ணி கொடுங்க அடுத்த நேர் காத்திருக்காங்க வணக்கம் இது ஆர் டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி கேள்விகள் உங்கள் பேர் உஷா ஃப்ரம் பனச்சேரி உஷா குட் மார்னிங் சொல்லுங்க உங்களோட சந்தேகம் என்ன குட் மார்னிங் ஆல் தி டாக்டர் பேசுற மேடம் டாக்டர் கார்த்திக் நீலகண்டன் உங்களுக்கான ஆலோசனை கொடுப்பாங்க கேள்வி என்னன்னு கேளுங்க ஹலோ ஹலோ சார் எனக்கு வந்து 50 இயர்ஸ் ஆகுது சரிமா இந்த கால் வந்து தொடையில இருந்து கால் வரைக்கும் வலிச்சிட்டே இருக்கு சார் இப்போ எனோபோஸ் டைட்ல இருக்கனால கூட வலிக்குமா இல்ல என்ன போது கால்சியம் டாப்லெட்ல கூட எடுத்துட்டு இருக்கேன் சரிமா அடி முதுகு வலி எதுவும் இருக்காமா ஆ அடி முதுகுல எதுவும் வலி இருக்கா பின் பக்கம் அது தான் இல்ல சார் சரி சரி நீங்க சொல்றது பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரேடியேட்டிங் பெயின் மாதிரி தான் சொல்றீங்க இந்த கால் தொடையில இருந்து கண்ணு கால் வரைக்கும் வலி வருது அப்படினா இந்த நரம்புகள் கொஞ்சம் அழுத்தத்துல இருக்குன்னு அர்த்தம் இதுக்கான பல காரணங்கள் உண்டு உங்களுக்கு மெனோபாஸ் டைம் பண்ணும்போது யூட்ரஸ்ல அந்த இத கட்டிகள் இருந்தாலோ கொஞ்சம் வலி வர வாய்ப்பு உண்டு இது இல்லாம मोस्टலி முதுகு தண்டுல அந்த அழுத்தம் இருந்தா மட்டும் தான் இந்த மாதிரி ரேடியேட்டிங் பெயின் வரும் சோ உங்களுக்கு மத்த டெஸ்டும் பாருங்க இது இல்லாம ஒரு ஸ்கேன் பார்த்துட்டீங்கனா உங்களுக்கு அந்த அழுத்தம் இருக்க இல்லையா தெரியும் இல்ல இது early stage தான் இருக்குன்னு போது நமக்கு அதுக்கேத்த மருந்து மாத்திரைகள் மூலமாவே சரி பண்ணிரலாம் கொஞ்சம் எக்ஸர்சைஸ் அதுக்கு அப்புறமா கொடுப்பாங்க அத மட்டும் கொஞ்சம் கண்டினியூ பண்ணுங்க விடாம ஓகே சோ டாக்டர் சொன்ன ட்ரீட்மென்ட் ப்ரோசிஜர் ஃபாலோ பண்ணீங்கனா அதற்கான தீர்வு உங்களுக்கு நிச்சயமா கிடைக்கும் டோன்ட் வரி டாக்டர் பாலமுருகன் உங்ககிட்ட ரொம்ப நாளா இந்த கேள்வி கேட்கணும் அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கேன் இப்போ வந்து விமன் பாத்தீங்கனா அந்த போஸ்ட் ஐ மீன் ஆஃப்டர் சிசேரியன் சிசேரியன் பண்ண பிறகு அதற்கான ட்ரீட்மென்ட் ஏதாவது எடுக்கணுமா இல்ல வந்து அவங்க ஒரு कंफ्यूजनல இருப்பாங்க ஏனா பிரஸ் ஃபீடிங் மாதிரி நிறைய process நடந்துட்டே இருக்கும் சோ இந்த ஆபரேஷன் போஸ்ட் ஆபரேட்டிவ் கேர் னே ஏதாவது இருக்கா டாக்டர் போஸ்ட் ஆபரேட்டிவ் கேர் னா at least for ஒரு 2 months க்கு வந்து அந்த wound healing வந்து it will take time மெச்சுரேஷன் டைம்ன்றது டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் ஆகும் அண்ட் என்டையர் ஸ்கார் ஃபார்மேஷன் நல்ல வந்து ஒரு நார்மல் டிஷ்யூ அளவுக்கு வரலைனாலும் அந்த அதோட நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரென்த் வர்றதுக்கு வந்து இட் வில் டேக் சிக்ஸ் டு நைன் மந்த்ஸ் ஸோ ஒரு டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது மைல்டு எக்ஸசைஸஸ் பண்ணலாம் பட் மேஜர் எக்ஸசைஸஸ்லாம் பண்ணுறது அவங்களுக்கு சாத்தியம் இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் தே கேன் கண்டினியூ எக்ஸசைஸஸ் அண்ட் பாதி பேர் அதுக்கப்புறம் வந்து உடம்பு வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது வயிறு பெருசாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி வருவாங்க ஸோ த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் தே இல்ல கேன் கண்டினியூ த நார்மல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அதுக்கப்புறம் நார்மல் எக்ஸசைஸஸ்லாம் பண்ணாங்கன்னா வந்துட்டு தே கேன் மெயின்டெயின் த டம்மி அதுக்கு முன்னாடி பண்ணுற சமயத்தில் உள்ளே இருக்க தையல் விட்டு போய் ஏர்னியாக வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஆப்ர ஆப்ரேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் அது த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து தே கேன் டூ நார்மல் எக்ஸசைஸஸ் அண்ட் நிச்சயமா <laughs> சார் எனக்கு வந்து பதினஞ்சு வருஷமா இருக்கு சார் ஒரு பையன் கன்சீவா இருக்கும்போது வந்துச்சு அப்புறம் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் டூ இயர்ஸ்ல இல்ல அப்புறம் திரும்ப வந்துருச்சு வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஆஃப்டர் மெட்ஃபார்மிங் வந்து ஒரு அரை மாத்திரை தான் போட்டுட்டே இருந்தேன் அப்புறம் நாளாக ஆக அப்படின்னு கூட்டிட்டே இருந்துச்சு இப்ப வந்து மெட்ஃபார்மின் ஒரு நாளைக்கு மூணு டேப்லெட் எடுக்க வேண்டியது இருக்குது அது போக கிளாவசின் சொல்லி ஒரு டேப்லெட் வந்து ஆஃப் டேப்லெட் ஒண்ணு எடுக்கிறேன் அது போக அப்புறம் அகபஸ்ன்னு சொல்லி 25 மில்லி கிராம் தான் அது ஒரு ஒரு ஆஃப் டேப்லெட் எடுத்துக்கிட்டேன். அம்மா உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு கேளுங்கமா. انا சுகர் இது வந்து கை இவ்வளவு டேப்லெட் போட்டுமே சுகர் வந்து 250 230 பீர் சார் கண்ட்ரோலுக்கே வர மாட்டேங்குது சார். ஓகே டாக்டர் குமார் அம்மா இப்ப வயசு என்னாச்சு உங்களுக்கு? எனக்கு இப்ப 41 ஆகுது சார். அம்மா சக்கரை தெரிஞ்சே உங்களுக்கு 10 வருஷம் ஆச்சுனானே கணையத்துல 13 இயர்ஸ் ஆச்சு. அம்மா 10 வருஷம் தாண்டி ஆச்சுனானே கணையத்துல உங்களுக்கு இன்சுலின் சுரக்கிற சக்தி ரொம்ப கம்மி ஆயிடுது. கட்டாயமும்ட்ரோல் வரும் கிட்னி <laughs> 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 
ஓகே எப்பவும் போல எங்களோட சிக்ஸ் டாக்டர்ஸ் உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள் உங்களை பற்றி உங்கள் உடம்பை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுருப்பீங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர்ஸ் மறுபடியும் சந்திக்கும் வரை டேக் கேர் அண்ட் காட் பிளஸ் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆறு திட்ட கேள்விகள்